আপনার রোগীর অবস্থা খুবই খারাপ তো উনি তো আসলে কার্ডিয়াক পেশেন্ট এখন ওনাকে আমাদের কিছু ইমার্জেন্সি ড্রাগ লাগবে এখন ইমিডিয়েট এই ওষুধটুকু আমাদের ফার্মেসিতে আসে একটু এনে দেন হ্যাঁ আপনার এই ওষুধগুলো ইমার্জেন্সি এখনই লাগবে একটু দ্রুত এনে দেন দেখো মেয়েদের সাজগোজ নিয়ে একদম কথা বলবে না ঠিক আছে সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করেছো আর সুন্দরী মেয়েদের একটু শাস্তি হয় আমাকে সুন্দর না লাগলে ঠিকই তো বন্ধুর বইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকবে তখন বলবে যে নিজের বইয়ের থেকে বন্ধুর বউ সুন্দর হ্যাঁ কিন্তু আজকের অনুষ্ঠানটা তোমার বোনের ছেলের মুসলমানি সেক্ষেত্রে আমাকে সুন্দর দেখানোটাই দরকার হ্যাঁ সেই জন্য তো বলছি তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে যাও এই তো প্যান্ট তো পড়ে যাচ্ছে শার্ট ড্রেস করতে পড়লেই হয়ে যাবে আমি রেডি হই কার ফোন তোর ফোন করো ধরা দরকার নেই না না জরুরি কিছু হতে পারে জরুরি হোক আর যাই হোক যদি যেতে বলে বলবে যে যেতে পারবে না দুপুরে পরে যাবে আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখছি হ্যাঁ তোরু ভাই আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ বল ভাই ওই যে বাবার ওষুধ লাগবে একটা 10000 টাকা আমার কাছে তো এখন এই টাকা নাই ও ঠিক আছে আমি তোর মোবাইলে পাঠিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা দেখো না যত তাড়াতাড়ি হ্যাঁ ডাক্তার কিন্তু বলছে আরজেন্ট লাগবে আর তুমি আসবে না অনেক ভালো হয়ে গেছে তো তাড়াতাড়ি আসো আসুন আমাদের আসতে একটু দেরি হবে লাঞ্চের পর পৌঁছো না এর মধ্যে কিছু হলে আমাকে জানাস বাবার একটা জরুরি ইঞ্জেকশনের দরকার দশ হাজার টাকা দিতে হবে আবার লাগবে না বাবার যে সিচুয়েশন কখন কি হয় বলা যায় সেই জন্যই বলেছিলাম যে একটা সরকারি হসপিটালে ভর্তি করাও না তোমাদের তো ফুটানির শেষ টাই টাকা নাই কিন্তু ফুটানি আছে প্রাইভেট মেডিকেলে ভর্তি করাতে হবে এখন দাও কই হাফিজ তো টাকা দিচ্ছে না সব টাকা তো তুমিই দিচ্ছ না করতে পারো না আচ্ছা তুমি তাড়াতাড়ি রেডি হও ভাবতে এরকম অনেক টাকা আছে তার টাইম বেশি নেই গাড়ি কল করো আরে কোথায় নিচ্ছিস আমাকে তুমি চমৎকার ভাবে তোমার জীবনটা 
মানে কর্মজীবনটা শেষ করতে সেজন্য আমরা সেলিব্রেট করছি তোমার কলিগরা যদি এই দিনটাকে সেলিব্রেট করতে পারে তাহলে আমরা কেন পারব না আমাদের দোষ কোথায় বলো বাবা আচ্ছা এই এই বয়সে কি আচ্ছা বাবা তোমার কি এমন বয়স হয়েছে বলো তো তোমার মতো এরকম বয়সে আমেরিকায় কানাডায় লোকজন বিয়ে করে কি বলে না তুমি সেটা করছো তুমি শুধুমাত্র কেকটা কাটছো আর বাবা কেকটা আমি নিজ হাতে বানিয়েছি তোমার জন্য কাটো 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 তাই না তুই কেক বানানো কখন শিখলি তোমার জন্য শিখেছি আর সত্যি মজা বেশি কি জানো এটা তোমার পছন্দের फ्लेভার তোমার খুব ভালো লাগবে খাও না মানে আপনি তো পেনশন হিসেবে অনেক টাকা পয়সা পাচ্ছেন আমাকে কি গিফট দিচ্ছেন আমি তোমাকে কেন শুধু বমা আমি সবাইকে গিফট দেব गुड उन्नति करते हैं समय <laughs> सब समय गरम कथा तुम्हें ठंडा रखा कि भावते थको दिन भरे चीनी 
জীবন তো একটাই একটু চিনি খেলে কি হয় একদিন তো চিট করাই যায় আচ্ছা ঠিক আছে আমার মা দিলে আমি চিনি কেন অনেক কিছু একটা কথা বলি মা শোন হ্যাঁ বলো আমি যখন প্রথম তোর মাকে বিয়ে করে আনি না তখন আমার একটা বতবাস ছিল এই মাথার মধ্যে তেল দেওয়া তা আমি চেষ্টা করতাম যে অভ্যাসটা যাতে আমার চলে যায় ওমা তোর মা দেখি প্রতিদিন আমার মাথায় ভাবে তেল দিয়ে দেয় বলতে হয় আমি তো তোমার মাই তুমি হচ্ছে আমার রিয়েল হিরো আমার বাবাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব হয়ে গেছে এবার সামনে বস ছোটবেলায় আমরাও কিন্তু মুড়ি দিয়ে চা খেতাম আজকে আমার মা আবার আমাকে ছোটবেলাটা মনে করে দিল আচ্ছা মা তোর যদি বিয়ে হয়ে যায় যেদিন তোর বিয়ে হয়ে যাবে তখন আমি কি করবো আমার মা ছাড়া আমি কেমনে থাকবো বল তোরু মা তোরু তোরু মা তোরু তোরু ম্যাডাম ম্যাডাম আইসিউতে একটু ডক্টর ডাকছে আপনাকে সমস্যা হ্যাঁ একটু সমস্যা আছে আপনি একটু আসেন আসছেন তো ডক্টর কথা বলবে নিজস্ব আত্মীয় স্বজন যারা আছে তাদেরকে একটু খবর দেন আত্মীয় স্বজনকে তো খবর দিব আমার আব্বার কি অবস্থা আমার আব্বা উনি এখন আর বেঁচে নেই ভাইয়া তোর ফোন করেছিল আসতেছি
তরু একটু শক্ত হো আবার বয়স হয়েছিল আব্বা আল্লাহর কাছে চলে গেছেন আর বাবা মা কি কারো বেঁচে থাকে চির জীবন আমরা তো কম চেষ্টা করিনি আমরা ওদের বেস্ট ট্রাইটা করেছি তারপরে তো তাকে রক্ষা করতে পারলাম না তুমি একটু ঠান্ডা হো শান্ত হো মনকে বুঝাও একটু তুই কোনো চিন্তা করিস না আমি তো আছি তোর বড় ভাই আছে আব্বা চলে গেছে তো কি হচ্ছে এখন থেকে তোর সব দায়িত্ব আমাকে ঠিক কোনো চিন্তা করিস না বল ভাইয়া ভাবি ওকে ঠিক মতো বোঝাও যে চলে গেছে সে তো চলেই গেছে তাই না এখন এরকম করলে হবে আল্লাহর মাল আল্লাহ নিয়ে গেছে এখানে আমাদের তো কোনো হাত নাই সেটাই তো হাফিজ একটু দেখ না ভাই তাড়াতাড়ি ফর্মালিটি গুলো শেষ হলে আমরা বাবাকে নিয়ে যেতে পারি তুমি কত দিন আমার ওখানে থাকো হ্যাঁ তারপর মিলাতিলাত হোক তারপর যাও ভাইয়া 19800 স্যার 19000 না এটা 196800 কত 196800 দেখি তো ভাই चाहिए जमा छोटना सर्वसाकुल्य जमान दस बीस हजार टो तीन लाख टाइम मान जान क्या मार्केटे गलम गोल्डर एक चुरी पचंद हो मात्र दे लाख टा तुम तुम्हारे को तीन लाख टाक आस घुरानदा 
বার কিছু গহন আসতে বুঝছো যে আমার কাছে ধর পাঁচ ছয় ভরি হবে তুই একটু এগুলো একটু বিক্রি করে একটু দশ লাখ টাকার একটু ম্যানেজ করে দে না নাই <laughs> আপা <laughs> প্লিজ <laughs> 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 ভাবি ভাবি তুমি এর টাকা ম্যানেজ করো না ভাবি আমি কিভাবে টাকা ম্যানেজ করব মানে তুমি তোমাদের বাড়িটা আমার নামে লিখে দাও আর সেই বাবদ আমি তোমাকে ত্রিশ লাখ টাকা লিখে দিচ্ছি দশ লাখ টাকা তোমার বেনিফিট যাও উনিশ লাখ টাকা তো আসছে এগারো লাখ টাকা আমি লিখে দিলে তুমি এখন টাকা দিতে পারবা আমাদের বাড়িটা তোমার নামে লিখে নিতে যাচ্ছ তাই তো হ্যাঁ চমৎকার তোমার বুদ্ধির তারিফ করতে হয় ভাবি আমি আমার অংশের বিন্দু মাত্র ছাড় দেব না তুমি কি জানো এই জায়গা টুকুর দাম কি পরিমাণ এই জায়গা টুকুর দামই আছে মিনিমাম এক কোটি টাকা আর একটা রেডিমেড বাড়ি সেটা জানি এবং তোমরা আমাকে আরো ভালো করে শেখাচ্ছ যে কি করে কথা বলতে হয় আপনি 
আমি ইফতি আপনি কেন আমি বাদজোহর বাবা জানাজা দিব দোয়া করো বৃষ্টি পড়তেছে তো লোক আনতে পাঠিয়েছে এখনই চলে আসবে আমার বা 
सिगारेट भार तार शेष इच्छा थी लो, किंतु शे अखुन निजे ही नहीं, तार शेष इच्छा तो करुँ तो देवर किया थे। शे तो तू यामी बोलती है, किंतु आप तीस रोजन पारा प्रति बेशी, तार की बोल रहे? बोल बे जब बा, आमदेर मौतो दुजन कुलांगर के रही है थे, जहाँ शेष इच्छा हमरा पुरुन कर चुके। जब पारा प्रति बेशी की बोल तो जोर धुल लो तू बोल लीजिए ठीक है तो चलो नहीं जाए एक उन कौतुक का बिल होना ही चाहिए बच्चे अरे मैं भेजूंगा किसी टाकरे जो दिए चले तो शोध ना करते ताले क्या अवस्था था क्या रहा था प्रेस्टीज जेतो अच्छा वो चले तो के चीनी स्टी चीनी ना तो भाभी है तो तोरु बाइफ़न हो ना ना क्यों बोलिस तो भाभी तो उन लोगों को था बोलती है हैं भाभी तो आमाशय तो उन लोगों को मिटाला चुना को एक्सक्यूज मी हैं आमिर की तो कथा बोलते वाली हैं बारे ठीक है बोलूँ आमिर जो तो तोर जानता हूँ बाबा शेष इच्छा थी लो बाबा सॉरी आपका तो बाबा शेष इच्छा थी लो जब बोरोमायर कॉबोरे तार कॉबोर टाव में तुम्हीं तुम्हीं आते किसी जान लेके करे आपका तो बाबा शायद हमारे कथा हुए थे ना ये बोल गा मैं ये टाव सुने थे लम जब प्राय ना कि बोरोमाता शॉप में आज थे ये बोल घूम भांगर पौर शिना कि बेली पुलर ग्रान पे थे ना मैं ये टाव बेली फूले गाज अरेंज करें थे और आपने देखे बोला है नहीं अमी कॉबोटा अरेंज करें थे ये आपने क्या नरेंज करवें हैं आपने वैसे लिखे आमर बाबा के आपने बाबा बाबा को उठाएं आमर माँ के बोरो माँ बोले डाक चाहें हम्म आपने क्या यार शुले एक्सेक्ट उद्देश्य टा क्या आपना आमर उद्देश्य भाई बिच्छे वादों दिन तो पानी टेने बिठा देते बारे चलन जाई आचू व्यक्ति अच्छी डर आपने रोल चलो भाभी उटा की तोरु जामाई किचु बोली ना जे देखते तो शुंदरी बीए करे फैल
ঠিকই তো বলছো আর কয়জনের মুখ বন্ধ করবা হ্যাঁ চোখ গরম করে আর কয়জনের মুখ বন্ধ করবা এলাকার সবাই তো বলতেছে বলতেছে না কি বলতেছেন ভাবি কি বলবো আমি তো সত্যই বলতেছি আর আমি তো ভালো করে বলতেছি লোকজন তো বলতেছে যাদের সন্তান অবৈধ সন্তান তোমার আব্বা একটা বিয়ে করছিল কি সম্পর্ক হয়েছে সাথে তোমার হঠাৎ করে তোমার জন্য এত কিছু করতেছে সত্য কথা বললেই দোষ ভাবি ওই ছেলেকে আমিও চিনি তুমি চিনো না আমি কোথেকে চিনবো শেষদিন পর্যন্ত তুমি আব্বার সাথে ছিলাম ছিলা তো বলো কি সম্পর্ক ভাবি ওই লোকটার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নাই এই ব্যাপারে তুমি আর কোনো কথা বলবা না ও কোনো সম্পর্ক নাই এমনি এমনি সব করতেছে এত কিছু এমনি এমনি করতেছে হসপিটালের বিল এত কিছু সবকিছু করতেছে এমনি এমনি সেটা আমি কি হয় বলবো আমি তো নাকি আজকে দেখলাম বাপরে বাপ যারা যারা এসেছেন আমার বাবার মৃত্যুতে সেজন্য অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার বাবা আমজাদ হোসেন সারা জীবন সৎভাবে জীবনযাপন করেছেন আপনারা জানেন এবং শ্রদ্ধা করেছেন আপনারা তাই ভালোবেসে আজকে এসেছেন তবু যদি আমার বাবা আপনাদের কোনো মনে কষ্ট দিয়ে থাকে অথবা আপনারা তার কথায় বা আচরণে আঘাত পেয়ে থাকেন তাহলে ক্ষমা করবেন আমি তার বড় ছেলে আমার ভাই এবং আমার পরিবারের পক্ষ থেকে আমার বাবার হয়ে আপনাদের কাছ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি মাফ করে দেবেন আর তার জন্য আত্মার শান্তি হয় জান্নাতবাসী উনি হন সেজন্য দোয়া করবেন আমি জানি ওনার অর্থনৈতিক লেনদেন সবসময় ক্লিয়ার ছিল তারপরও আপনারা কেউ যদি ওনার কাছে টাকা পেয়ে থাকেন তাহলে সেটা আমাকে বলবেন সেই টাকাটা আমি দেব আর সে যদি কোনোভাবে কারো কাছ থেকে টাকা পেয়ে থাকে তাহলে সেটা এতিমখানায় দান করবেন সেই টাকার প্রয়োজন আমাদের নেই আপনারা শুধু আমার বাবার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যাতে তাকে বেহস্ত নসিফ করে দেখছো তলে তলে আমজাদ ভাই কি কাম করছে অথচ আমরা কত ভালো মানুষ জানতাম অথচ তলে তলে আর একটা বিয়ে করছে এলা আটটা বিয়ে করলো নাই কবে করলো যার সন্তান নাই আসেন চাচা দোয়া করেন আমার আব্বার জন্য ভাইয়া একটু দোয়া করবেন দোয়া করেন হ্যাঁ আর একটু দেই খারাই খেন দোয়া করেন হ্যাঁ আর একটু কবরটা দেই খারাই খেন কাকে বলতে হবে চলেন বলি
তাই ছিল কে তুমি কি তোমার পরিচয় কোথেকে আসছো সকাল থেকে তোমাকে দেখে মিস্টেরিয়াস মনে হচ্ছে এবং সব আচরণগুলো তোমার মিস্টেরিয়াস বলো কে তুমি কি চাও এখানে এখনো বুঝতে পারছো না কে বুঝিয়ে বলতে হবে বোঝাই তো যাচ্ছে তোমার বাবা এক একটা বিয়ে করেছিলেন উনি তারই সন্তান বাবা এরকম একটা কাজ করবে এরকম যখন একটা কাজ করবে ভাবতেও পারছি না এলাকার লোকজনের সামনে মুখ দেখানোর জন্য নেই উল্টা পাল্টা বলা বলি করছে লোকজন কেউ বলছে ওর সঙ্গে হয়তো প্রেম ছিল গোপনে বিয়ে করেছে এখন বাড়িতে উঠে এসেছে আবার কেউ বলছে আমার পাপের হয়তো কোনো অবৈধ সম্পর্ক ছিল তার আচ্ছা এই তুমি সত্যি করে বলো তো তুমি কি সত্যি সত্যি আমার বাপের কোনো জারজ যথেষ্ট বলেছেন এরকম একটা ফেরেস্তার মতো মানুষকে নিয়ে আর অঙ্ক উল্টা আটা কথা বলবেন না অনুরোধ করছি প্লিজ আপনাদের বাবার সাথে আমার কি সম্পর্ক ছিল সে শুধুমাত্র আমি জানি কিন্তু আপনি জানলে তো হবে না আমাদেরও জানতে হবে কি সম্পর্ক ছিল সেটা বলেন বলে ফেললে তো হয়ে যায় হ্যাঁ বলো কি সম্পর্ক ছিল উনি আমার বাবা কি বলেছিলাম না পিতা পুত্রের সম্পর্ক আর একদম রাইট টাইম এসে হাজির হয়েছে যাতে করে সম্পত্তির ভাগটা একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট পায় তাই না বাবা উনি আমার বাবা কিন্তু আমার জন্মদাতা না আমার আসল বাবার নাম ছিল হামজাদ হোসেন সে আপনাদের বাবার অফিসে একটা ছোট্ট চাকরি করতেন ইলেকট্রিশিয়ান ছিলেন হঠাৎ এক অ্যাক্সিডেন্ট আমার বাবা মারা যায় আমি তখন জাস্ট ইন্টার পাস করে ইউনিভার্সিটিতে উঠেছি কিন্তু ও আচ্ছা এই সুযোগে আমার শ্বশুর আব্বা আপনার বাড়িতে ঘন ঘন যাওয়া আশা করছে প্লিজ ভাবি ভাবি প্লিজ আপনি আপনি আর একটা উল্টা পাল্টা কথা বলবেন না আমি কথাটা একটু শেষ করি ভাইয়া ভাইয়া আপনারা একটাবার একটু আমার অবস্থানটা একটু চিন্তা করে দেখবেন একটা ছেলের উপর দেখিয়ে যায় যখন তার বাবা হুট করে নিজের পড়াশোনা মায়ের ওষুধ আমি বুঝতে পারছিলাম না কিভাবে চলবো কিভাবে আমার মা আর আমার জীবনে একটা নতুন যুদ্ধ শুরু হলো সব কিছু অন্ধকার হয়ে আসলো আমরা বুঝতে পারছিলাম না কিভাবে সার্ভাইভ করব এবং সেই মুহূর্তে আপনার বাবা আপনার বাবা আসে আমাদের জীবনে আমার মা জানতো যে আমি ভার্সিটিতে যাচ্ছি পড়াশোনা করার জন্য কিন্তু আমি ভার্সিটিতে যেতাম না আমি কোথায় যেতাম জানেন কোথায় যত গেঞ্জি আছে সব দুইশো কি দুইশো চল্লিশ টাকা চল্লিশ টাকা এত বড় গেঞ্জি চল্লিশ টাকা তো কাপড়ের টুকটা পাওয়া যাবো না কি কম এগুলো গার্মেন্টস এর ঝুট টুট লাগাইছেন এখানে
তোমার কাছে আমি এরকম ব্যবহার আশা করিনি তুমি রাস্তায় মারামারি করবে এটা আমি কোদিন কল্পনা করতে পারিনি তুমি কি জানো তোমার বাবা কত ভালো একটা মানুষ ছিল তোমার বাবা কত কষ্ট করেছেন শুধু তোমার জন্য তুমি একটা ভালো ছাত্র তুমি বড় হবে স্কলারশিপ পাবে এগুলো তার স্বপ্ন ছিল আর সেই তুমি বাবার স্বপ্নকে নষ্ট করে দিয়ে হ্যাঁ তুমি রাস্তায় মারামারি করে বেড়াও তোমার বাবার কথা তুমি একবারও চিন্তা করলে না সে যে কত ভালো একটা মানুষ ছিল সেটা তো আমি জানি সে যা কিছু করেছে জীবনে যা কিছু করতেছিল জীবনে নিজের জন্য সব তোমার জন্য আমি তো গেছিলাম তোমার বাসায় তোমার মাকে দেখলাম তিনি তো জানেন তুমি ভারতীটিতে গেছো আর তুমি ভারতীটি ফেলে রাস্তায় মারামারি করছো ছি ছি আমি তো এইসব তোমার কাছে আশা করি আমি তো আমার জীবন থেকে এইসব কিছু আশা করি আমার সাথে প্রতিদিন যা হইতেছে এগুলোর জন্য তো আমি প্রস্তুত ছিলাম না আপনি আমার মার সাথে দেখা করছেন না আমার মারে দেখছেন না হ্যাঁ আমার মারা এরকম ছিল না আমার মারা প্রতিটা দিন মৃত্যুর সাথে লড়তেছে দিন বে দিন তার শরীর আরো খারাপ হইতেছে ডাক্তার এতগুলো টেস্ট দিছে ওষুধ দিছে ওষুধের টাকা কোথ থেকে জোগাড় করব সংসার কিভাবে চালাবো দুই বেলা খাবো কিভাবে কিছুই তো জানি না কিছুই তো বুঝতেছি না আমি তো এই হকারি এগুলো কি করি এগুলো তো আমি বাইচা থাকার জন্য কত কি করতেছি আমার বাবার কথা বলেন আমার বাপটা তো হুট করে মরে গেল যাওয়ার আগে তো আমার একটা বার বলে গেল না যে আমি আর আমার মা কিভাবে বাঁচব তারে ছাড়া কিভাবে সারভাইভ করব আমার মাথার উপর তো বটগাছটা সইরে গেছে আমার মাথায় হাত রাখার তো কেউ নাই সবাই শুধু বলে হয়ে যাবে দেখতেছি আশা দেয় কিন্তু কেউ মাথায় হাত রাখে না আমি এতিম হয়ে গেছি আমার বাপটারে ছাড়া কে বলছে তোমার বটগাছ নাই আজকে থেকে আমি তোমার বটগাছ আমি তোমার মাথায় হাত রাখলাম তোমার পড়াশোনার সমস্ত দায়িত্ব আমার তোমার মায়ের চিকিৎসার সমস্ত দায়িত্ব আমার তুমি পড়াশোনা করো আজকে থেকে আমি তোমার বাবা বাবার সাথে কথা ছিল আমার আজকের জন্মদিনটা আমরা একসাথে পালন করব বাবাকে এসে তার প্রায় দিব বাবা কত খুশি হবে আজকে আমি জানতে পারলাম বাবার এই অবস্থা আমি বাবাকে শেষবারের মতো একবার দেখতে পেলাম না বাবা আমাকে একটা আবার দেখতে পেল না আর এক ঘন্টা আগে যদি আসতাম তাই হয়তো বাবা আমাকে একটা পায়ের জন্য দেখতে পেত আর 
আমার আমার আজকের যে অবস্থান সেটা শুধুমাত্র এই মানুষটার জন্য আমার নিজের শরীরের চামড়া কেন যদি তার জন্য একটা জুতা বানিয়ে দিতে পারতাম তাহলে আমি কখনো তার ঋণ শোধ করতে পারতাম এইসব ইমোশনাল গল্প আমাদের এখানে বলে কোনো লাভ নেই ভাই নাটক সিনেমার গল্প এখানেই মানে বাস্তবে না তুমি বাস্তবতায় বসে কথা বলছো যত চমৎকার করে চিত্রনাট্য করো না কেন আমাদের কাছে ক্লিয়ার যে তুমি কেন আমাদের বাড়িতে এসেছো আমার বাপের সম্পত্তির ভাগ নিতে তাই তো হুম সম্পত্তির ভাগ চাও তুমি যত সুন্দর করেই গল্প সাজাও না কেন তোমাকে একটা ছিটে ফোটাও ভাগ দিচ্ছি না আমি তো এখানে অন্য একটা টুইস্ট খুঁজে পেয়েছি গল্পে তোরও যেহেতু বাবার খুব কাছাকাছি ছিল তার মানে হচ্ছে গিয়ে তোর এটা জানত মানে বাবা এই ছেলের সঙ্গে তোরুর একটা কিছু ফিক্সড করে গেছে ভাবি বিশ্বাস করেন আমার অন্য কোনো স্বার্থ নেই ভাবি আমি আমার পিতৃতুল্য আমজাদ সাহেবের পরিবারের একটা অংশ অর্জন এখানে এসেছিলাম আর বেশি কিছু না বিশ্বাস করে না সোহেল এর থেকে আর একটা ফোটা বেশি কিছু আমি এখানে চাইতে আসি নাই আজকাল পৃথিবীতে স্বার্থ ছাড়া কেউ কারো জন্য কিছু করে ভাবি সবাই তোমাদের মতো এরকম স্বার্থপর না তোরু মুখ সামনে কথা বড়দের সাথে এইভাবে কথা বলতে হয় না এখানে কে বড় ভাইয়া তোমরা বড় তোমরা বড়দের কোনো ভূমিকা এখানে পালন করছো বাবা মনে হচ্ছে শুধুমাত্র আমার একার ছিল আর কারণ না একটু লাশ নিয়ে তোমরা কি করলাম তোমরা বাবার সন্তান বাবা না তোমাদের মধ্যে এরকম দুইটা অমানুষ জন্ম দিয়ে গেছে একজনকে তো মানুষের মতো মানুষ তৈরি করে গেছে তার সম্মানটা একটু রাখো ভাইয়া আমি আপনার কাছে হাত যোগ্য রিকোয়েস্ট করছি আপনি এখান থেকে চলে যান আপনি এই নরকের মধ্যে এক মুহূর্ত থাকেন না যারা তাদের বাবাকে নিয়ে কথা বলতে একটা বার চিন্তা করে না তারা আপনাকে ছাড়বে না আপনি প্লিজ চলে যান চলে যান সরি কেন তুই তো ঠিকই করছিস তুই যা করছিস তো পরিবারের জন্য করছিস আমাদের বাবার জন্য করছিস কেন সরি বলতে চিস বাবা সবসময় চাইতেন যে তুই তুই ভালো কোথাও পড়াশোনা কর এবং সেই কারণে সেই কারণে তোর জন্য একটা সে এফডিআর করে রাখছিল যে এফডিআর এর কথা শুধুমাত্র আমি জানতাম এবং আজকে আমি যে অবস্থানে আছি শুধুমাত্র তার জন্য কারণ সে সেও এফডিআরটা ভেঙে আমাকে পড়াশোনা করিয়েছে আসেন বাবা আসেন আসেন বসেন হ্যাপি বার্থডে টু ইউ এবার আমি তোমার বার্থডে করছি নেক্সট টাইমে তুমি তোমার বার্থডে করবে আমাকে নিয়ে ঠিক আছে বাবা আমি স্কলারশিপটা পেয়ে গেছি আমি জানি 
আমি জানি তোমার মা আমাকে সব বলে দিয়েছে আমি এই জন্যই তো বললাম এবারে জন্মদিনটা আমি পালন করছি নেক্সট টাইমটা তুমি আমাকে নিয়ে পালন করবে ইনশাল্লাহ বাবা বাবা এটা রাখো এটা কি এটা একটা চেক তোমার নামে বাবা আমি আপনার কাছ থেকে আর একটা টাকাও নিতে পারবো না আপনি আমার জন্য যথেষ্ট করছেন আরো টাকা লাগে তাই না এটা কিন্তু আমার টাকা না এটা তোমার বোনের টাকা আমি তার পড়াশোনার জন্য একটা অ্যাপ ডিআই করেছিলাম এখন যেহেতু তোমার লাগবে অ্যাপটি একটা ভেঙে আমি তোমার নামে একটা চেক করে নিয়ে এসছি এই টাকাটা কিন্তু তোমাকে ফেরত দিতে হবে কারণ এটা তোমার বোনের পড়াশোনার টাকা সুতরাং এই টাকা তাকে তোমার ফেরত দিতেই হবে ঠাক 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 আমি দোয়া করি আমি অনেক দোয়া করি তোমার জন্য তুমি তোমার বাবার স্বপ্ন পূরণ করো তাহলে আমি খুশি কিন্তু বাবা চলে যেতে যেতে সেই স্বপ্নে আমাকেও জড়ায় রেখে গেছে এখন থেকে তোর সব দায়িত্ব আমার তোর ভাইয়ের পূরণ করতে হবে না বাবা স্বপ্ন পারবি না করতে পারবি তো না আমি তো ভেবেছিলাম বাবা মরে যাবার পর আমি ইতিম হয়ে গেছি তুমি আমার পাশে বট গাছের মতো দাঁড়ালে এই বট গাছ সবসময় তোর মাথার উপর থাকবে বাবার অপূর্ণতা তোকে কখনো বুঝতে দিবে না ভালো থাকিস সবসময় আছে